ছাত্ররা আমরা আজকে অধ্যায় তিন এর পরিপাক ও শোষণ এই অংশটুকু পড়ব আমাদের পরিপাক এবং শোষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা জানি যে পরিপাক তন্ত্রটা দুটো অংশ নিয়ে গঠিত মানব পরিপাক তন্ত্র দুটো অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে পরিপাক নালী আর একটা পরিপাক গ্রন্থি তাহলে মানব পরিপাক তন্ত্রটা আমরা দুটো অংশ নিয়ে গঠিত হতে দেখতে পাই একটা হচ্ছে পরিপাক নালী আর একটা হচ্ছে পরিপাক গ্রন্থি তো এখন এই পরিপাক নালীর মধ্যে কে কে আছে প্রথমেই আছে মুখচিত্র মুখচিত্র হচ্ছে যে জায়গাটা আমাদের দুটো ঠোঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত অংশ এখান থেকে খাদ্য ভিতরে প্রবেশ করে তারপর রয়েছে মুখ বিবর মুখ বিবরের লালা গ্রন্থি আছে আমরা তাহলে পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে মুখ বিবরের প্রথম দেখি যে এখানে একটা গ্রন্থি রয়েছে লালা গ্রন্থি ওকে মুখ বিবরের লালা গ্রন্থি রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের এখানে দাঁত এবং জিব্বার অবস্থানও আছে যা সাধারণত খাদ্যকে চর্বণ বা ম্যাস্টিগেশন বিশেষ করে ইংলিশ টার্মটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাস্টিগেটেড বা ম্যাস্টিগেশন এই কার্যক্রম বা খাদ্যতে চর্বণের কার্যক্রম পরিচালিত করে এবং ছোট ছোট আমরা বোলাস বা লোকমা তৈরি করতে দেখি যেগুলো খাদ্যটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে তারপর আমরা গলবিল অংশটায় দেখি কোন রকম পুষ্টি গ্রন্থ নেই এরপর পুষ্টি গ্রন্থ গলবিল হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে শ্বাসনালীর পাটটা এবং খাদ্য নালীর পাটটা এসে মিলিত হয় একটা কমন বা উভয়ের একটা কমন স্পেস হচ্ছে গলবিল তো এখানেও আমরা কোনো দেখিনি এরপরে আছে অন্যনালী অন্যনালী আমাদের এই অন্যনালীটা হচ্ছে গলবিলের পর থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অন্য নালীর পোর্শনে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে অন্য নালীতে খাদ্য ক্রমসংকোচন বা পেরিস্টাস এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ধাবিত হয়ে থাকে এরপর রয়েছে পাকস্থলী পাকস্থলীর মধ্যে অন্তগাত্রে এক ধরনের কোষ আছে মানে কয়েক ধরনের কোষ আছে সরি এবং এই কয়েক ধরনের কোষগুলো বিভিন্ন ধরনের উপাদান খরণ করে এবং যেগুলো একসাথে বলে পাচক রস বা আমরা গ্যাস্ট্রিক জুস বলি তাহলে এক্ষেত্রে লালা গ্রন্থি থেকে লালা রস যেখানে যিনি বিভিন্ন উপাদান থাকে ঠিক একই রকম পাচক রসের উপাদানও রয়েছে এরপর আছে ক্ষুদ্রান্ত এই পাকস্থলীর পর এখানে আমরা ইসোফেগাসের পর পাকস্থলী যে অংশটা চলে যায় সেই অংশটাকে আমরা বলি ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশই আছে ডিওডেনাম তারপর যে জুনাম তারপর ইলিয়াম তো এই ডিওডেনামটা অনেকটা বেন্ড আকৃতির এবং এই ডিওডেনামের মধ্যে দেখা যায় যকৃত থেকে পিত্ত উৎপাদন হয়ে পিত্তাশয়ের জমা থাকে এবং পরবর্তীতে পিত্ত নালীর মাধ্যমে আসে এবং অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস খরণ করে এরা ভ্যাটারেন অ্যাম্পুলার মাধ্যমে ডিওডেনামে খাদ্য যখন এখানে পরিবাহিত হতে থাকে তখন ভ্যাটারেন অ্যাম্পুলার মাধ্যমে এরা মিশ্রিত হয়ে থাকে আর এরপর রয়েছে বৃহদান্ত যার মধ্যে আছে সিকাম কোলন এবং রেকটাম রেকটাম বা মলাশয় এখানে আসো একটু লক্ষ্য করি আমরা একটু যদি দেখি আহ সিকামটা হচ্ছে ইলিয়ামের যে অংশটা বৃহদান্তের বৃহদান্ত একটু প্রস্থে বড় ক্ষুদ্রান্তের চাইতে এবং বৃহদান্ত সে যে জায়গাটার সাথে যুক্ত হয় তার অংশের নাম হচ্ছে সিকাম আমরা এই অংশটাকে বলি সিকাম ওকে এরপর আমরা দেখি ঊর্ধ্বগামী কলন যেটাকে বলে অ্যাসেন্ডিং কলন তারপর অনুপ্রস্থ কলন তারপর নিম্নগামী কলন এবং তারপর সিগময়ের কলন এখানে চারটা কলন আছে তাহলে এক নম্বর হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী দুই নম্বর হচ্ছে অনুপ্রস্থ তিন নম্বর হচ্ছে নিম্নগামী আর চার নম্বর হচ্ছে সিগময়ের কলন এই সিগময়ের কলনের পর এটা মলাশয় আসে আমরা জানি যে বৃহদান্ত কিন্তু কোনো পৌষ্টিক গ্রন্থি নেই এবং লাস্টে পায়ছিদ্রের মাধ্যমে অপাচ্য খাদ্য উপাদান গুলো দেহ থেকে বাইরে নিঃসৃত হয় তো আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করো ক্ষুদ্রান্তের কথা বলছিলাম যে পিত্ত এবং অগ্নাশয় যেমন ডিএডেনামের সাথে জয়েন করা থাকে পিত্ত থলি এবং অগ্নাশয় ক্ষুদ্রান্তে নিজের অন্তগাত্রে অসংখ্য প্রক্ষেপ থাকে যেগুলোকে আমরা বলি ভিলাই এবং এই ভিলাইয়ের গায়ে অসংখ্য গবলেট কোষ থাকে এবং এই গবলেট কোষ গুলো থেকে আমরা আন্তরিক রস খরণ করতে দেখি তাহলে মোটামুটি পুষ্টি গ্রন্থির মধ্যে আছে লালা গ্রন্থি থেকে লালা রস গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে পাচক রস পিত্তথলি থেকে পিত্ত রস অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস আর 
গবলেট কোষ বা আন্তরিক একটা আন্তরিক গ্রন্থি গবলেট কোষ থেকে আন্তরিক রস ক্ষরণ করতে আমরা দেখতে থাকি তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা এই স্লাইডটা এইজন্য চয়েস করেছি যে আমরা এখন আমাদের জন্য আগের স্লাইডটা বুঝা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে ঠিক আছে আমরা ভূমিকার জন্য অথবা প্রথম স্লাইডটা দিয়েছি কিন্তু বুঝার জন্য আমরা প্রথম দ্বিতীয় স্লাইড থেকে আমরা একটু সামনের স্লাইডটা একটু আগাবো ওকে এখন চলো সামনের স্লাইডটা একটু দেখে নিই খাদ্য উপাদান গুলো কি হচ্ছে এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ হচ্ছে তারপর জটিল খাদ্য উপাদান যেটা সেটা বিভিন্ন এনজাইমের বিভিন্ন মধ্যে কি হচ্ছে প্রথমে খাদ্য গ্রহণ তারপর খাদ্য পরিপাক তিন নম্বর সরল খাদ্য উপাদান গুলো শোষিত হয়ে যায় এবং এই শোষণ কার্যক্রমটা এখানে সম্পাদিত হয় এবং অপাচ্য খাদ্য যেটা সাধারণত পরিপাক হয় না সার্বিক প্রক্রিয়া প্রাণী খাদ্য গ্রহণ তার মানে এক নম্বর হচ্ছে প্রাণী খাদ্য গ্রহণ খাদ্য গ্রহণ করে জটিল খাদ্য বস্তুকে ভেঙে সরল এটা হচ্ছে দুই নম্বর কার্যক্রম যেটা আমরা বলি পরিপাক এবং তিন নম্বর হচ্ছে শোষণ তার মানে সরল খাদ্য গুলো শোষণ উপযোগী খাদ্য পরিণত এবং চার নম্বর হচ্ছে অপাচ্য খাদ্য বর্জন করে তাকে পরিপাক ক্রিয়া বলে তাহলে আমরা এই চারটা পয়েন্ট আমরা এই পরিপাক তন্ত্রে দেখতে পাই আবার একই রকম করে আমরা একটু আগেই দেখেছি প্রথম দ্বিতীয় স্লাইডে যেটা পরিপাক না হলে আর পরিপাক গ্রন্থির সমন্বয় পরিপাক তন্ত্র গঠিত তাহলে পরিপাক তন্ত্রের সঙ্গে যদি আসে তাহলে তুমি এভাবে দিবে পরিপাক না হলে পরিপাক গ্রন্থির সমন্বয় গঠিত যে তন্ত্র তন্ত্র প্রাণীর কি করে এক খাদ্য গ্রহণ দুই জটিল খাদ্য উপাদান বা পরিপাক ভেঙে সরল উপাদান তিন শোষণযোগ্য উপাদান তৈরি করে এবং চার অপাচ্য খাদ্য বর্জন করে তাকে আমরা বলবো পরিপাক তন্ত্র তাহলে আমরা সংজ্ঞা লিখতে গেলে আমাদের কিন্তু কোন সময় মুখস্থ করবো না আমরা মুখস্থকে না বলবো আমরা কি করব আমরা বুঝে বুঝে পড়ব তাহলে আমাদের এই চারটা জিনিস নিয়ে গঠিত তাহলে আমরা কি বলবো পরিপাক জিনিস হচ্ছে শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া তারপর চারটা পয়েন্ট বলে দিব আবার পরিপাক তন্ত্র যেহেতু পরিপাক না আর পরিপাক গ্রন্থির সমন্বয় গঠিত তারপর আমরা চারটা পয়েন্ট বলে দিব তাহলেই মোটামুটি আমাদের দুটোর সংজ্ঞা আমাদের আর কখনোই মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের কি করতে হবে বুঝে আমরা লিখতে পারবো এর পরের প্রশ্নে চলে আসি আমরা নালির অংশগুলো আমরা একটু অ্যানালাইসিস করব আমরা একটু দেখব যে ওগুলো কোন অংশটা কি রূপ রয়েছে আমরা এর পরের স্লাইডটাই চলে যাই বিভিন্ন ধরনের দাঁত দেখি মানুষ হচ্ছে মানুষ হচ্ছে ডাইফায়োডন্ট মানে হচ্ছে দুবার দাঁতটা জন্মায় ডাইফায়োডন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুবার দাঁতটা তাদের জন্মায় এবং এই দাঁত গুলো তাদের স্থায়ী নয় প্রথমটা হচ্ছে দুধ দাঁত থাকে এবং সেটা বৃষ্টি থাকে এবং পরবর্তীতে দুধ দাঁত গুলো সাত আট বছরের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয় স্থায়ী দাঁত দ্বারা স্থায়ী দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা চার ধরনের দাঁত দেখা যায় এবং চার ধরনের দাঁত গুলোর মধ্যে একেবারেই আমরা যদি প্রত্যেকটা জয়ের আমরা প্রত্যেকটা চোয়ালের অর্ধেক চিন্তা করি তাহলে দেখব যে আমাদের দুটো ইনসাইজার বা কর্তন দাঁত রয়েছে দুটো অর্ধেক চোয়ালের দুটো ইনসাইজার একটা ক্যানাইন বা কর্তন দাঁত একটা কর্তন খুব শার্প থাকে মাথাটা এই একটা কর্তন দাঁত এবং দুটো হচ্ছে প্রিমোলার দাঁত এই দুটো হচ্ছে প্রিমোলার দাঁত সেটা হচ্ছে অগ্রপেশন এটা আসলে খাবার চর্বণ ও পেশনে সাহায্য করে আর একেবারে তিনটা হচ্ছে পেশন দাঁত পেশন দাঁত এবং এটা হচ্ছে তিনটা তো এখন একটু লক্ষ্য করো অনেক সময় অবজেক্টিভে আসে যে সম্পূর্ণ চোয়ালে কয়টি আমরা অর্ধ চোয়ালের সম্পর্কে জানলাম সম্পূর্ণ চোয়ালে ঠিক এটা দ্বিগুণ করবা তাহলে এক্ষেত্রে চারটা দুটো হচ্ছে ছেদন দাঁত অগ্রপেশন দাঁত চারটা আর পেশন দাঁত হচ্ছে 
ছয়টা আর একেবারে মুখ গহ্বরে যদি আসে তাহলে অবজেক্টিভে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি মনে রাখবা যে উপরে চল নিচে চল মিলে এখানে এটা আটটা এরপরে ছেদন দাঁত হচ্ছে এখানে চারটা টোটাল আটটা অগ্রপেশন দাঁত আর বারোটা হচ্ছে পেশন দাঁত তাহলে এক্ষেত্রে এভাবে আলোচনা করো মানে আমরা অবজেক্টিভ গুলো সমাধান করতে পারি আর এক এক একটা জিনিস একটু খেয়াল করো এই তৃতীয় যে পেশন দাঁত এটাকে আমরা অনেকে বলি আক্কেল দাঁত আক্কেল দাঁত বা উইজডম টিপ चारे मैं देखते चाची से दातर गठन टा कम दात गठन टाइम लक्ष्य करी लक्ष्य कर दातर बहर दिखे अंश टाइम मुकुट मुकुटर छोट जैसे गाम टीसुर मध्य थे गाम टीसुम गाम कला टीसुर मध्य थे ग्रीबा लम्बच्छेद करी तीन अंश गुलत मूलत तीन अंश देखते पा से हमारे बैर एनाम मध्य एनाम शरीर सब चे शक्त अंश एनाम खूब स्वच्छ धमनी शा स्नायुर अवस्थान देखते पाई अनेक समय देखा मूल मध्य थे डेंटिन के घर रखे तरह नाम हम सीमेंट 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 एनाम नीचे पोर्सन टे ब दातर अवस्थान देखते पाई नेक्स्ट पोर्सन टाइम पौष्टिक ग्रंथि हिसीना पित्तर एक भूमिका जकृत थे पित्त खनन है पित्तर एक भूमिका रही लाला लाला ग्रंथी थे प्रथम आस लाला ग्रंथी लाला ग्रंथिर क्षेत्र तीन धरण लाला ग्रंथि देखी एक कान नीचे थके लिंगुअल मान जीवार जीवार नीचे सबलिंगुअल से जीवार नीचे गोड़ा थे 
সেটা নিচের গোড়ার দিকে থেকে এটা নিঃসরণ হয় অনেকগুলো নালী থাকে এর মধ্যে তাহলে এগুলো এগুলো যেহেতু বই করা গ্রন্থি তাই এটা নালীযুক্ত গ্রন্থি এবং এর থেকে এনজাইম ফরন হবে তো আমরা এখানে লালা 95.5% ই হচ্ছে পানি তারপরে ওইখানে থাকে টায়ালিন মলটেজ নামে এনজাইম আর মিউকাস থাকে তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখি মিউকাস গুলো খাদ্য বস্তু যেগুলো ঘুরে ঘরে সেগুলোকে পিচ্ছিল বানায় এবং সেগুলো সাথে মিশে খাদ্যকে একটু নরম করে মেস্টিগেটেড করে লালার ভিতরে আমরা মুগ্ধ হব বলে সাধারণত দেখি কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক আমরা অন্য কোন পরিপাক এখানে আমরা দেখি না ঠিক আছে এর পরের পোরশনটা আসে পুষ্টি গ্রন্থি পুষ্টি গ্রন্থির পোরশনটা আসো পুষ্টি গ্রন্থি আছে পাকস্থলীর সবচেয়ে ভিতরের যে পাতটা যেটা আমরা কে বলি মিউকোসা সেই স্তরে পুষ্টি গ্রন্থিগুলো অবস্থান করে আমরা পাকস্থলীর ক্ষেত্রে মিউকোসের স্তরে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম খরণ করে থাকে এনজাইম গুলোর মধ্যে আমরা একটু লক্ষ্য করি মিউকাস গ্ল্যান্ড থেকে মিউকাস গ্ল্যান্ড থেকে এখানে একটু লক্ষ্য করো মিউকাস গ্ল্যান্ড থেকে মিউকোস 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 সিস্টেশন হয় প্যারাইটাল অথবা প্যারাইটাল সেল থেকে गैस्ट्रिक लाइफेज खूब खरण करते देखो डी सेल थे जैमोजाइनिकल सेल थे समय खाद्य उपादान गुष्टिक तंत्र रिलेशन टाइम गभर एवं विशेषकर जकृत हम लोहित रक्त कणिका উৎপাদন করে বাচ্চা অবস্থায় কিন্তু পরবর্তীতে এরা আমাদের বোন মেরু থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু রহিত রক্ত কণিকা চল্লিশ দিন বাঁচে এবং চল্লিশ দিন পর তারা চলে যায় হচ্ছে লিভারে এবং এই জন্য লিভারটাকে অনেকে বলে গোরস্থান কার গোরস্থান লোহিত রক্ত কণিকা কেন্দ্রের গোরস্থান এবং লিভারে এসে লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে বিলিরুবিন এবং বিলিভার্ডিন তৈরি করে হিমোগ্লোবিন বিশেষ করে লিভারে এবং বিলিরুবিন এবং বিলিভার্ডিন এর মধ্যে বিলিভার্ডিন পিত্ত তৈরিতে অংশগ্রহণ করে এবং এই পিত্ত তৈরি হয় সবুজ রঙের পিত্তটা তৈরি হওয়ার পর এটা গল ব্লাডার এ সঞ্চিত থাকে এছাড়াও আমরা এতে সোডিয়াম পটাশিয়াম টর্কোলেট ও গ্লাইকোকোলেট লবণ দেখতে পাই এবং এরা যখন খাদ্য উপাদান আসে তখন আমরা দেখব যে বিভিন্ন হরমোনের কারণে এরা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ করে কোলসিস্টোকাইনিন এবং সিক্রেটিন এই হরমোন দুটোর কার মাধ্যমে এখান থেকে পিত্ত তলি থেকে পিত্ত নিশ্চিত হয় এই ক্ষেত্রে এই জন্য পিত্ত কি উপাদান এটা প্রশ্ন আসতে পারে এছাড়াও যকৃতকে কেন জৈব গবেষণাকার বলা হয় 
এর কারণটা হচ্ছে যকৃৎটা হচ্ছে পিত্ত উৎপাদন ছাড়াও যকৃৎ কিন্তু আমাদের ইউরিয়া সংশ্লেষণ কাজ করে খাদ্য উপাদান গুলোকে সঞ্চয় করে বিশেষ করে গ্লুকোজ বিভিন্ন ভাবে সঞ্চিত করে থাকে কখনো গ্লুকোজ সঞ্চয় করে গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কখনো অন্য খাদ্য উপাদান গুলোকে নিয়ে গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা সঞ্চিত করে থাকে তো এর পরের পোর্শনটায় আসো আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অগ্নাশয়ের পোর্শন অগ্নাশয়ের পার্টের মধ্যে অগ্নাশয়ের দুটোই খরণ হয় আমরা জানি যে হরমোনের মধ্যে অগ্নাশয়ের আলফা সেল থেকে গ্লুকাগন আর বিটা সেল থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় गबलेट कोष थे कैक कोटी गबलेट कोष थे गबलेट कोष गो खाद्य उपादान गिपाक देखे निब चलो भिडियो देखी बुजते मूल विषय এবার মূল বিষয় যেটা এখানে আছে দেখো আমাদের মুখ গহবর থেকে শুরু করে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত আজকে পড়াবো তারপর অন্ত্র ইনশাল্লাহ আগামী দিন লেকচারে থাকবে প্রথমেই দেখো মুখ গহবরে যখন খাবারটা আসে আমাদের চার ধরনের দাঁত কোনটা কর্তন ছেদন চর্বিত চর্বণ করে এসে আসে মুখ গহবরে এবং স্যালিভা থেকে বিশেষ করে প্যারোটিন তিন ধরনের তিন জোড়া গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ হয় এখন ওই ক্ষেত্রে খাদ্য বা বোলাসটা যখন এদিকে ধাবিত হয় তখন দেখো আলজিব বা আমরা দেখো সব প্যালেট শ্বাসনালিতে খাদ্যটা যেতে বাধা দিচ্ছে খাদ্যটাকে আর এখানে এপিগ্লটিসটা খাদ্যটাকে শ্বাসনালিতে যেতে বাধা দেয় খাদ্যটাকে ইসোফেগাসের দিকে ধাবিত করে হচ্ছে এই আহ এপিগ্লটিস এই জন্যই খাদ্য খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই এটা নিষেধ ধর্মশাস্ত্র খুব নিষেধ এবং সাইন্টিফিক গত ভাবেও এটা খুব নিষেধ করা হয় আমরা যখন কোন কাউকে ফিডিং করাবো ধরো আমরা কেন ত্রাণ দিচ্ছি লোকজন অনেক দূর থেকে এসে খেতে চাচ্ছে তখন তাদেরকে আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ রেস্ট দেওয়াবো তারপর তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করব কারণ হচ্ছে তাদের খাবারটা শাসনালিতে ঢুকে যেয়ে তার সমস্যা হতে পারে এমনকি মৃত্যুর কারণও হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ সু খুব সাবধানে এই ব্যাপার গুলোতে আমরা অনেকটা অনেক সময় লক্ষ্য করি না তো এই জিনিসটা হচ্ছে এপিগ্লটিসটা করে কি এই ক্ষেত্রে শ্বাসনালীর সামনে অবস্থান করে এরা ব্লক করে দেয় খাদ্যকে কখনোই শ্বাসনালীর ভিতরে যেতে দেয় না আমরা অনেক সময় দেখো দৌড়িয়ে এসে অনেক সময় পানি খাই তখন বুক ব্যথা বা বিষম খেতে হয় তো এই জিনিসগুলো আসলে হওয়া উচিত না তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই দিকগুলো লক্ষ্য করব বিশেষ করে ইসলামে তো বলাই আছে যে খাবার খাওয়ার সময় কথা বলার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হচ্ছে এবং বসে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে খুব বলা হচ্ছে আস্তে ধীরে তিনবারে তিনবারে লোকমা করে খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে তাই বলা আছে তো আমি মনে করি যে আমরা যদি মানে সুন্নত অনুসরণ করি তাহলে অন্তত পক্ষে আমাদের কিন্তু অনেক উপকার হবে তো এরপরে দেখো আহ এরপরে এই খাবারটাকে চলে যাচ্ছে ইসোফে গেছে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া তো আমরা মুখ গহবরে কিছুটা খাদ্য পরিপাক হতে দেখেছি কারণ এখানে এনজাইম করণ হয়েছে লালা এখন পাকস্থলিতে চলে আসলো এখন সেকেন্ড যে জায়গাটা আছে সেটা পাকিস্তানের অন্তর্গত থাকে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম খরণ হয় এবং এই এনজাইমটা উপাদানগুলো এই খাদ্য উপাদানগুলোর সাথে মিশে 
একটা ক্রাইম তৈরি করে ক্রাইম তৈরি করার মাধ্যমে এরা খাদ্য পরিপাকের একেবারে একটা মধ্যবর্তী অংশে চলে আসে তবে মুখ বিবরে সরকারি জাতীয় খাদ্য হয় অন্য কোনো হয় খাদ্য পরিপাক হয় না আর পাকস্থলীতে প্রোটিনের পরিপাক হয় অন্য কোনো খাদ্য উপাদান এখানে পরিপাক হয় না যেহেতু আমরা আজকে পাকস্থলী পর্যন্ত পড়ব তাহলে চলো আমরা এই পাকস্থলীর পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটা দেখার পরে আমরা চলে যাই আমাদের নেক্সট স্লাইডে আমরা এর পরের স্লাইডে চলে যাই দেখা দিকে আমরা পুরো পরিপাক প্রক্রিয়াটাকে কতগুলো ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে পরিপাক নালী দেন পরিপাক গ্রন্থি নিশ্চিত উপাদান নিশ্চিত উপাদান এরপর একটু লক্ষ্য করো নিশ্চিত উপাদান নিশ্চিত কোষের নাম দৈনিক নিঃসরণের হার নিয়ন্ত্রক হরমোন কোন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া তো এটা এটা এই জন্য করা হচ্ছে টোটাল পরিপাক প্রক্রিয়াটা এক নজরে বুঝা যায় আমাদের যদি এরকম একটা ছক তৈরি করা থাকে আমাদের কিন্তু পড়তেও ভালো লাগবে এবং আমি কিন্তু তুলনামূলক ভাবে পড়তে পারবো তাহলে এক্ষেত্রে ফার্স্ট যে জিনিসটা হচ্ছে মুখচিত্র মুখচিত্র যখন আমরা দেখবো যে পরিপাক গ্রন্থি নেই তখন আমরা স্বাভাবিক ভাবেই দেখব যে পরিপাক গ্রন্থি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াও থাকে না তাহলে পরিপাক গ্রন্থি নাই তো রাসায়নিক বিক্রিয়াও নাই আর সেক্ষেত্রে নিঃসৃত উপাদানও নেই নিঃসৃত কোষের নামও নেই দৈনিক নিঃসরণও নাই এক্ষেত্রে এই নিঃসরণটা যে নিয়ন্ত্রক হরমোন সেটাও থাকে না তো একটাই মাত্র কাজ করে সেটা হচ্ছে খাদ্য প্রবেশ বা ইনগেশন ইনগেশন বলা হয় থাকে এরপর মুখ বিবরণে আমরা দেখেছি যে তিন ধরনের লালা গ্রন্থি থাকে একটা প্যারাটিক গ্রন্থি সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি আর সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি তো এইগুলো থেকে যখন নিঃসরিত উপাদানগুলোর মধ্যে আছে পানি হচ্ছে মিউকাস খরণ করে মিউকাস আর অ্যামাইলেস এনজাইম খরণ করে যার ভিতরে থাকে টায়ালিন আর মলটেজ আমরা দেখবো যে টায়ালিন আর মলটেজ এর একটা কার্যক্রম আছে এটা প্রায় দৈনিক আমরা বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার আমাদের লালা নিঃসরণ হয় এক্ষেত্রে দাঁতের একটা ভূমিকা আছে আমরা একটু আগে দেখেছি কর্তন ইনসেজার গুলো কর্তন করে ছেদন করে হচ্ছে ক্যানাইন প্রিমোলার মোলার যেগুলো হচ্ছে প্রেশন আর প্রাক প্রেশন এগুলো চর্বিত্ত চর্বণ করে থাকে এটাকে আমরা বলি ম্যাস্টিগেশন আর জিব্বার স্বাদ গ্রহণ করে থাকে লালা রসের সাথে মিশ্রিত করে এবং চর্বণকৃত খাদ্যকে বোলাস তৈরি করে গলবিলের দিকে ধাবিত করে হচ্ছে হচ্ছে এটা হচ্ছে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা হচ্ছে সিদ্ধ সরকারা সিদ্ধ সরকারকে টায়ালিনটা কি করে মল্টোজে পরিণত করে সিদ্ধ সরকারা আমরা যেমন যে কোনো খাবারের ক্ষেত্রে আমরা যদি সরকারটা সিদ্ধ হয় তাহলে এটার উপর কাজ করবে আমি যদি ভাত খাই তাহলে সেটার উপর কাজ করবো আমি যদি চাল খাই তাহলে সেটার উপর কাজ করবে না টায়ালিন কথাটা বোঝা গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে সিদ্ধ সরকারা হতে হবে আর মল্টোজ যেটা মধ্যবর্তী যৌগ তৈরি হলো এটা ডাইসাকারাইড এটাকে মল্টেজ এনজাইম কি করে গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ তৈরি করে ফেলে তার মানে এখানে আমরা দেখলাম এখানে প্রোটিন লিপিড অথবা নিউক্লিক এসিড কারোই কিন্তু কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না গলবিলের পোর্শনটা আমরা বলছিলাম গলবিলটা হচ্ছে এর পরবর্তী অংশ যেখানে আসলে শ্বাসনালী এবং শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী উভয় এখানে মিলিত হয় এটা কাজ করছে যেখানে আমরা দেখেছি একটু আগে যে কোমল তালু ছিল যেটা শ্বাসনালীতে খাদ্য আর আলজিব ছিল যেটা কোমল তালু বা আলজিব হচ্ছে শ্বাসনালীতে খাদ্য আহ বিশেষ করে নাশা গহ্বরে ঢুকতে বাধা দেয় আর এপিগ্লটিস খাদ্যকে শ্বাসনালীতে ঢুকতে বাধা দেয় আমরা অনেক সময় যখন কোক বা স্প্রাইট অনেকটা মাথাটাকে পিছনের দিকে নিয়ে উপর করে যখন কোকের বোতল দিয়ে খাই তখন দেখবো যে ঝাঁজের কারণে ওই এপিগ্লটিস একটু থেকে আমরা দেখি যে গ্যাসিস গ্যাসাস পোর্শন সব কিছু পোর্শন চলে আসে তো এই কারণটা হচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে আমরা এটা আমাদের ইসের আমরা একে তো হচ্ছে গলবিলটাকে আনুভূমিক অবস্থায় রাখি এবং যে কারণে গ্লসিসটা তখন লুজ হয়ে যায় এই জন্য আমাদের নাক দিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে সোডা ওয়াটারের যে কোক ফানটা এদের কিছু অংশ চলে আসে তো এক্ষেত্রে এপিগ্লটিসটা কিন্তু চেষ্টা করে প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু পারে না আহ সরি সফট প্যালেটটা চেষ্টা করে বা আলজিবাটা চেষ্টা করে প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু পারে না আর এপিগ্লটিস শ্বাসনালীতে ঢুকতে বাধা দিয়ে থাকে এবার আসো অন্য নালী অন্য নালীতে আমরা যখন একটু যাব তখন একটু লক্ষ্য করি অন্যনালী কিন্তু পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা আমরা বলেছি এরা খাদ্য পিণ্ডকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক একটা কাজ করে পনেরো থেকে পঁচিশ সেন্টিমি সেকেন্ডের মধ্যে এরা পনেরো থেকে পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে খাদ্যকে পাকস্থলীতে স্থানান্তরিত করে থাকে তো এরপরে নেক্সট পোর্শন অংশ আমরা পাকস্থলীতে যাচ্ছি পাকস্থলীতে ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো এদের ভিতরে এক কোষিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে এগুলো আসলে বিভিন্ন ধরনের 
গ্রন্থি থাকে আমরা একটু আগে দেখেছি এর মধ্যে আছে প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক কোষ যা থেকে এসিএল নিঃসৃত হয় তারপর মিউকাস কোষ যেখান থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয় নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন জাইমোজেনিক বা চিপস কোষ থেকে নিঃসৃত হয় জিআইএফ আর্জেন্টাফিন বা গ্যাস্ট্রিক কোষ থেকে নিঃসৃত হতে দেখি মানুষের এক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় দুই লিটার পাচক রস যেটা পাকস্থলীতে থাকে ওটাকে পাক পাচক রস বলে খরণ করে থাকে এটা যে হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন এবং এটাও কিন্তু ওই এক কোষিক গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গুলো মতোই একটা এক ধরনের কোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পাকস্থলী সংকোচন অপসারণের ফলে খাদ্য বস্তুর সাথে পাচক রস মিশে মন্ডে পরিণত করে এবং এই মন্ড বা কায়েমটাই হচ্ছে আমরা দেখি তৈরি হতে আর এখানে আসলে একটা বড় বিষয় এখানে আমরা দেখি প্রোটিনের পরিপাক কোনো কার্বোহাইড্রেট লিপিড অথবা নিউক্লিক এসিডের পরিপাক হয় না এখানে যেটা হয় নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন কে এসিএল সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে প্রো রেনিন বাচ্চাদের যেটা আছে সেটাও এসিএল কি করে রেনিনে পরিণত করে এখানে একটা বড় বিষয় হচ্ছে প্রোটিন খাদ্য উপাদান গুলো পেপসিনের মাধ্যমে প্রোটিন পরিণত হয় এটা আমরা আগেই জানি ক্লাস নাইনে পরে এসেছি নাইন টেনে কিন্তু এখানে একটা নতুন জিনিস আসলো রেনিন সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের দুগ্ধ কেসিন দুধের ভিতরে যে প্রোটিনটা থাকে সে প্রোটিনটাকে রেনিনটা প্যারা কেসিনে পরিণত করে আর প্যারা কেসিন কে আবার সেই পেপসিনটা পেপটনে পরিণত করে আমরা এই জায়গাটা অবজেক্টিভ দিতে পছন্দ করি আমরা এই জন্য দেই যে প্যারা কেসিন কে কোন এনজাইম পেপটনে পরিণত করে আমরা এই ক্ষেত্রে দেই রেনিন তারপর প্রোরেনিন পেপসিন আর ধরো ট্রিপসিন তো এক্ষেত্রে মনে রাখবা পেপসিন অনেকে মনে করে যেহেতু কেসিন প্যারা কেসিন এটা দুধের তাহলে রেনিন অথবা প্রোরেনিন করতে পারে কিন্তু আসলে তা না করে হচ্ছে পেপসিন তাহলে প্যারা কেসিনটাকে মানে পেপটনে পরিণত করে হচ্ছে হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কে পেপসিন ওকে আর খাদ্যস্থ জীবাণুকে ধ্বংস করে হচ্ছে এইসিএল তো এটা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া তো আমরা এই পাকস্থলী পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম যে টোটাল পরিপাক প্রক্রিয়াটা কিভাবে সংগঠিত হয় আমরা নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ বাকি অংশ মানে আমরা পরিপাকের পোর্শনটা আলোচনা করব এর মধ্যে থাকবে ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক তারপর থাকবে হচ্ছে খাদ্য উপাদান গুলো শোষণ শোষণের ক্ষেত্রে আমরা কাইনোম্যাক্রনও পড়ব এবং তারপর হচ্ছে ওবিসিটির কারণগুলো আমরা নেক্সট স্লাইডে ইনশাল্লাহ উপস্থাপন করব। 